என் இனிய தமிழ் மக்களே ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு கடைசியில் மனிதனை கடித்த கதையாகி போச்சு இந்த ராஜாவோட பேச்சு இவனின் பேச்சு தமிழ்நாட்டை சூறையாடுவதற்கான ஒரு சூழ்ச்சி என்று தெரியவில்லையா இப்படியே பேசிட்டு இருக்கான இந்த ராஜா இந்த தேச துரோகி நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் தமிழர்களாகிய நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் பெரியார் என்பவர் தனி மனிதர் அல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனத்தின் அடையாளம் அவர் இருக்கும்போது தன்னை ஒரு தலைவனாகவே நினைத்து கொண்டதில்லை இறந்த பிறகும் வெறும் சிலையாக நிற்கவில்லை அது தமிழ் இனத்தின் அடையாளம் இந்த அடையாளத்தை அவமானப்படுத்தும் எதையும் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது ஒடுங்கி கிடந்த தமிழர்களை தூக்கி நிறுத்திய தன்மான சூரியன் பெரியார் அவரை இழி சொற்களால் அவமானப்படுத்தும் ராஜாவை என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்ன செய்வது குடும்பாவை கொளுத்துவோமா வேண்டாம் வேணாம் வேணாம் அது நல்லதில்ல அரிஜனங்கள் கோவிலுக்குள் நுழைந்தால் தெருவில் நடந்தால் பார்த்தால் தீட்டு என்று மனிதர்களை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்த இந்து மத கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விலக்கி அத்தனை பேரும் சரிசமம் என சொன்ன பெரியார் உனக்கு சாதி பெரியமா அப்படி என்றால் சாதி வர்ணாசிரம கோட்பாட்டை நீ அங்கீகரிக்கிறாயா தலையிலிருந்து உருவானவன் பிராமணன் தோள்களிலிருந்து உருவானவன் வைசியன் தொடைகளிலிருந்து உருவானவன் சத்திரியன் பாதங்களில் உருவானவன் சூத்திரன் என்று எழுதி வைக்கப்பட்ட இந்து மத வர்ணாசிரமத்தை உடைத்து தாயின் கருவறையிலிருந்து வருகிறவர்களுக்கு என்ன பெயர் என்று கேட்ட பெரியார் இந்து மதத்திற்கு எதிரானவரா ஆண்டாண்டு காலமாக அடிமைப்பட்டு கிடந்த மனித இனங்கள் பெரியார் போன்ற தலைவர்களால் தான் நிமிர்ந்து நின்றார்கள் என்பது மறுக்க முடியாத வரலாறு உண்மை இசைஞானி இளையராஜா பத்மபூஷன் விருது பெற்ற போது தலித்தென்று போட்ட சாதி வரி பிடித்த சமூகத்திலிருந்து சமத்துவத்தை நாம் எதிர்பார்ப்பது சற்று சிரமம்தான் மூட நம்பிக்கையை உடைத்து பெண் விடுதலை விதைத்து பெண் அடிமையை எதிர்த்து ஆதிக்க வந்தனர்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த பெரியாரை தேசத்ரோகி ஆங்கிலேயனின் கைக்கூலி என்று வாய்வூசாமல் பேசுகிறாயே ராஜா உன்னை என்ன செய்யலாம் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்து உள்ளே போடலாமா வேண்டாம் நீங்கள் பேசியது பெரியாருக்கு எதிரான பேச்சு அல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்கு எதிரானது பெரியார் சிலை என்பது சாதி தலைவன் சிலை அல்ல ஒடுக்கப்பட்ட தமிழர்களின் அடையாளம் சிலையின் மீது நீ கை வைத்துப்பார் உன் கையை வெட்டி எரிந்து விட மாட்டோமா வெட்டணுமா வேணும் வேண்டாம் தன்னுடைய மனைவி மரணப்படுக்கையில் கிடந்த போதும் தன்னுடைய மனைவி மரணப்படுக்கையில் கிடந்த போதும் சமுதாய கடமைக்காக ஒரு புது நிகழ்ச்சிக்கு போய்விட்டு வருகிறேன் சொல்லிவிட்டு நிகழ்ச்சி முடிந்து திரும்ப வரும்போது தான் மனைவி என்பதை பார்க்கிறார் அத்தகைய சமுதாய கடமை கொண்ட பெருந்தலைவன் எங்கள் பெரியார் மக்கள் மேம்பாட்டிற்காக போராடிய சாக்ரட்டிஸ் நிறவெறிக்கு எதிராக போராடிய மார்டின் லூதர் கிங் தமிழர்களின் உயர்வுக்கு போராடிய தமிழ் தேச தந்தை எங்கள் பெரியார் உன்னை என்ன செய்யலாம் தூக்கில் போடலாமா வேணும் தமிழர்களின் தன்மானத்தை அடிக்கடி உரசி பார்க்கும் ராஜாவை தூக்கில் போடுவதா வேற என்ன செய்யலாம் கழுமரம் ஏற்றலாம் வேணாம் கழுமரம் வேண்டாம் எதுக்கு இவனை ஒரு முடிவுக்கு வர முடியல ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரல இவனை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரவில்லை என்றால் தமிழ்நாட்டை ஒரு கலவர பூமியாக்கி நம்மையும் இனத்தையும் மொழியையும் அளிக்க வழி செய்து விடுவான் காரணம் இவன் ஒரு பஞ்ச பிரதேசி நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிரதேசம் தாண்டி வந்த ஒரு பஞ்ச பிரதேசி இவன் இப்படி தான் இருப்பான் இவனுக்கு என்ன தண்டனை விடலாம் 
மன்னிப்பு கேட்டான் விட்டுடலாம் மன்னிப்பு கேட்டான் விட்டுடலாம் அப்படிங்கிறீங்களா இந்த மன்னிப்பை உன்னிப்பாக கவனியுங்கள் அதில் உண்மை இல்லை ஒட்டுமொத்த ஓங்கிய தமிழர்களின் சப்தம் கேட்டவுடனே சந்தர்ப்பத்திற்காக சாக்கடையிலே பதுங்கி ஒதுங்கி நிற்கும் ஒரு பிரச்சாலி இந்த எச்ச 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 ராஜாவை இந்த எச்ச ராஜாவுக்கு கொஞ்சம் மரியாதையாக இருக்கும் என்ன தண்டனை கொடுப்பது அறவழியில் ரத்தம் சிந்தாமல் ஒன்று செய்வோம் என் நண்பன் என் இனிய சிந்தனை இயக்குனர் என் நண்பன் மகேந்திரன் படம் பார்த்துருக்கீங்களா உதிரி பூக்கள் படத்தின் உச்சகட்ட காட்சியில் ஒரு கொடூர கதாபாத்திரம் விஜயம் ஒரே கூடி அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறவழியிலே ஓடும் ஆற்றிலே மூழ்கி விடுவார்கள் அதை போல அந்த தண்டனை மாதிரி வேண்டாம் தமிழன் அறவழியில் தான் சிந்திப்பான் பாபகாரியம் வேண்டாம் என் இனிய தமிழ் மக்களே நாம் எல்லோருமே ஒன்று கூடி குடும்பாவை கொடுத்தாமல் குடும்பம் வேணாம் தூக்கிலிடாமல் தூக்கும் வேண்டாம் மார்கால் மார்கை மார்கால் மார்கை வாங்க வேணாம் சிறச்சேதம் சிறச்சேதம் செய்துவிடக்கூடாது கண்ணியமான முறையிலே அவனை தேச பிரகடனம் செய்துவிட வேண்டும் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் ஒன்று கூடி இந்த ஹெச் ராஜாவுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுவோம் எங்கள் மண்ணை விட்டு உன் பெட்டி படுக்கையுடன் உன் உன் மண்ணுக்கு போய் சேர் அப்படி என்றால் தான் நாங்கள் எங்களையும் எங்கள் மண்ணையும் மொழியையும் எங்கள் தன்மானத்தையும் காப்பாற்ற முடியும் இதுதான் உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிக சரியான நாகரிகமான தண்டனை இதை இந்த அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் இந்திய அரசை நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்போதுதான் எங்கள் மண்ணையும் எங்கள் மக்களையும் எங்கள் மொழியையும் கலாச்சாரத்தையும் காப்பாற்ற முடியும் ஒரு கலாச்சார திருடன் ஒரு மொழி திருடன் ஒரு இனத்தை அழிக்க பிறந்தவன் ஆகையினால் இவன் ஒரு நச்சு பாம்பு இதை பெட்டிக்கல் போட்டு கூட அடைக்கக்கூடாது நாடு கடத்தி விடுங்கள் நாடு கடத்தி விடுங்கள் இதுதான் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் குரலாக இருக்க வேண்டும் இவனை நாடு கடத்துங்கள் இந்த மண்ணில் இவன் பாதம் படக்கூடாது இவன் பார்வை எங்கள் மண்ணில் வரக்கூடாது என்பதை உறுதியாக இருங்கள் சீக்கிரமாக இதற்கு ஒரு முடிவெடுங்கள் நன்றி வணக்கம்